So, good evening, no? Uh, etong tutorial na to is kung paano i-install yung WAG indicators, no? Normally, yung sinesend ko na indicators, dalawang, dalawang klase, no? So, yung WAG box, tapos yung WAG lines, no? So, basic lang yan. Once na ma-receive mo yan, ang gagawin mo lang, so, etong dalawang file na to, i-copy mo lang siya, no? Ayan, copy mo lang. Tapos dito, pag-open nyo ng MP4 sa taas sa file. Okay? And then, open data folder. Okay? Lalabas nyo yung location folder ng MP4 mo na platform. So, dito, merong MQL4 na folder. Click mo lang yun. Tapos, indicators. No? Tapos, i-paste mo lang siya dito. Okay? Once na na-paste, hindi na siya dyan. Ayan. Pag-pinix natin siya. Ayan. No? Pinix natin siya. Close nyo lang ulit to. No? Close nyo lang ulit dyan. Tapos, i-restart nyo lang ulit yung MP4 nyo. Para, mag-refresh yung system. Kasama na yung bago nyo nilagay na indicators. No? So, pagka na-restart nyo na siya, na-restart nyo na yung MP4 nyo, let's say mag-open kayo ng panibagong chart na no? sa Euro USD. So, ito yung default ng MP4. Ngayon, set up nyo yung, yung chart as per sa gusto nyo, kung gusto nyo team, set up nyo yung kulay dito. And then, let's say, palitan natin ng kulay na no? mga toba. So, ng bar up, green, bar down, red. Ayan. Ayan. Asalisin ko yung grid. Ayan. Okay. Pero mas gusto ko yung puti yung background. That's it. Ayan. Pulitan na rin yung puti. Ayan. Okay. So, siniset up ko lang, no? Para lang makita nyo. Ayan. So, ito na yun. So, ilalagay nga natin ngayon yung indicators, no? Insert indicators. Tapos sa custom. Ayan. Ilagay nyo ngayon yung Ah, hindi ko pa pala siya na-restart. No? Pero meron akong another version. Ilagay niyo lang yung uh, in-install niyo na indicator. So, for example, dito, i-run ko siya. Ayan. Advanced. So, ito na yun. Click niyo lang yung DLL. Allow DLL. Tapos dito, sa input, wala na kayong babagawin ka. DLL lang. I-check niyo lang yan. Then, okay na. So, So, lalabas na yung, once na lagay niya yung box, yung wag box niya, itong green. Tapos yung wag lines niya, yun yung horizontal lines niya. Automatic na siya, nagpa-plot ng support and resistance, depende sa market structure. Every day, nagbabago yan, every hour, nag adjust siya. No? Every, ano pala, every day, every week, every month, no? nag adjust yan. So, makikita nyo yung lines, nag-update dyan. So, kung halimbawa yung lines, magalaw nyo, hindi nyo alam kung saan siya dati. 
refresh niya lang yung time, then babalik siya sa original position niya. So, ang kagandahan nito, dito, so yung indicators na to, itong automatic na support ng resistance, is nandito na yung scoring. No? Kung ano yung natatanggap niya na scoring dun sa telegram, eto rin yun. Ang, ang nangyayari lang, pagpatak ng sarado ng isang oras, ito yun yung nare-receive natin sa telegram. Pero eto rin yun, parehas lang. Eto lang is live. No? So, pagka nagbago ng scoring, let's say 1.30, ma update ka po sa Telegram sa alas dos. No? Pero dito sa sa chart, nakikita mo na agad na nagbago yung scoring. Pero normally, hindi naman siya ganun agad-agad nagbabago. Especially kung yung sentiment is uh, long term. No? Hindi, naman, hindi naman agad nagbabago yung scoring. Unless kung merong mga major news na magbabago siya, na magbabago sa trend. Okay? Ayan. So, so, yun. Yun yung pag-install ng indicator sa Windows. No? Uh, sa MacBook naman, meron na akong ginawang tutorial na nasa page ko lang siguro ang napin ko lang. Pagka may nagtanong, ibigay ko na lang siguro yung link. No? So, kasi paulit-ulit ito tinatanong sa akin. Eh. So, minsan naman talaga yung iba, medyo hindi naman natin na expect na makukuha agad no? lalo na yung mga paguhan so most of the time ang ginagawa ko initim viewer ko na lang basta ako yung naglalagay manually which is uh, medyo hassle minsan no? okay lang naman pero ito na yung pinaka the best gawa ko na lang siya ng tutorial para in the future pagka may magtatanong ulit sundin lang itong ano, uh, tutorial na to no? so yun lang yung topic dito sa video na to Alright guys, thank you, God bless, bye bye.